മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് റെഡി സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ പുതിയ ജനറ്റിക്സിന്റെ ചാപ്റ്ററും നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് അൺട്രാവലിംഗ് ജനറ്റിക് മിസ്റ്ററീസ് അല്ലെ അപ്പൊ കുറെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിച്ച് വന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ജനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അപ്പൊ ആ ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ മാക്സിമം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സിനെ എല്ലാവരും കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഉഷാറായിട്ട് എന്നെ പഠിക്കാം അപ്പൊ റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ അസ്ത്ര ഈ ചാനലിൽ തന്നെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഓരോ ഓരോ കോണ്ടന്റ് വീഡിയോസ് ഇനിയും ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എക്സാം വരാൻ പോവാണ് ക്രിസ്മസ് എക്സാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ പി വൈ ക്യൂ ഡിസ്കഷൻ അല്ലാതെ കോണ്ടന്റ് കോൺസെപ്റ്റ് റിവിഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ചാനൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഇനിയും ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം എല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലോ ഇഴ പിഴിയുന്ന ജനിതക രഹസ്യങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ദ സയന്റിസ്റ്റ് who has laid the foundation of genetics janitaka shastrathin adithala bhagya shastrajnyar aaranannaan valare direct aayittu question aanu appo namukku arayam christmas exam ne ee chapter innum korchu mark verunnaan one mark two mark nokke adhigam verunnathu appo ee reethile shastrajnyan scientist ne peru nammal orthu vekkana nammal marannu povan paadilla so ivide aaranu carlinius alla grigor johann mendel james watson charles darwin alle namukku arayam genetics ne father ennu parayna aaranu grigor johann mendel aanu alle so option b aanu answer aayittu veriya സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ജീൻസ് ദറ്റ് കൺട്രോൾ ദ ട്രെയിൻ സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീനുകളുടെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഓരോ ട്രൈറ്റുകളുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ പ്യൂപ്പിളിന്റെ നിറമുണ്ട് മുടിയുടെ നീളം മുടിയുടെ നിറം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നഖത്തിന്റെ നീളം നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ കളർ നമ്മുടെ ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ ക്യാരക്ടറെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ട്രൈറ്റിനെയും മനസ്സിലാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഫോമിനെ ജീൻസിന്റെ ആ ഫോമിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു നമ്മൾ അലിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് അലിൽ അപ്പൊ ആൻസർ എന്താ വരിക ബി എന്നല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഓരോ ക്രോമസോംസിലെ ഓരോ ജീൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഒരു പേരിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ട്രൈറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അലിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ദ ജനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫീമെയിൽ സ്ത്രീകളുടെ ജനിതക ഘടന എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഫോർട്ടി ഫോർ പേഴ്സ് ഓട്ടോസോംസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അതല്ലാതെ സിക്സ് ക്രോമസോംസ് നമുക്കറിയാം എക്സ് വൈ എന്നാണ് അപ്പൊ മെയിലിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സും വൈയും ആണ് മെയിലിൽ വരുന്നത് ഫീമെയിലാണെങ്കിൽ എക്സ് എക്സ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ എക്സ് എക്സ് ആണ് വരുന്നത് സോ ഇവിടെ ആൻസർ എന്താ വരിക ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഷുഗർ സീൻ ഇൻ ഡി എൻ എ ഡി എൻ എയിൽ കാണുന്ന പഞ്ചസാര ഏതാണെന്നാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി ഓക്സി ഡി ഓക്സി റൈബോ ഷുഗർ ആണ് നമ്മുടെ ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് ഇവിടെ ഡി ഓക്സി റൈബോ ഷുഗർ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഡി ഓക്സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി എൻ എ റൈബോ ഷുഗർ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ആർ എൻ എയിൽ വരുന്നത് അല്ലെ സോ ഡി ഓക്സി റൈബോ ഷുഗർ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സെറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഡി ഓക്സി റൈബോ ഷുഗർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഇനി ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫില്ല ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ബൈ ഒബ്സർവ് ഇൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഫസ്റ്റ് പെയർ പെയർ നോക്കിയിട്ട് ഓരോന്ന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ് വേർഡ് പെയർ പദബന്ധം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കണ്ടു അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് ഡി എൻ എക്ക് ടു സ്ട്രാൻഡ്സ് രണ്ട് ഇഴകളുണ്ട് ആർ എൻ എക്ക് എത്ര സ്ട്രാൻഡ് ആണെന്ന് ആലോചിക്കാം അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് റൈബോസോംസ് റൈബോസോംസ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആർ ആർ എൻ എ റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമിനോവാസിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർ എൻ എ ആണെന്ന് എഴുതണം മൂന്നാമത്തേത് ക്യാപിറ്റൽ 
സ്മോൾ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന റെഡ് കളർ ആണ് ഇനി ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം വിച്ച് ആർ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഒന്നാമത്തെ ജനറേഷനിൽ അവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത ജീനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ വിച്ച് ആർ ദ ഹിഡൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദി എക്സ്പെരിമെന്റ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയപ്പോൾ അവിടെ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജീനുകളുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഏതാണെന്ന് റൈറ്റ് ദ പോസിബിൾ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ അടുത്ത ജനറേഷനിൽ ഏതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരിക എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഉണ്ടായത് അതിനെ സെൽഫ് വീണ്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നത് ഇതിന് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് പുനറ്റ് സ്ക്വയർ വരച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജീൻസിനെ എഴുതുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യൂ ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യൂ ഇതെന്താണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ആർ റൗണ്ട് സീഡും വരും ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് വൈറ്റ് കളറും ആണ് അപ്പൊ ഒന്നാമതായിട്ട് നോക്കിക്കേ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യൂ വരും ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യൂ സ്മോൾ ഡബ്ല്യൂ വന്നാലും എന്താണ് വൈറ്റ് കളർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ വന്നാലും റൗണ്ട് തന്നെയാണ് സോ ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്ന എന്താണ് റൗണ്ട് സീഡ് റൗണ്ട് സീഡും വൈറ്റ് ഫ്ലവറും അല്ലെ ചോദ്യം നോക്കാം ആദ്യത്തെ തലമുറയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഏതാണെന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ജനറൽ എന്താ വരുന്നത് ഇവിടെ റൗണ്ടും വന്നു വൈറ്റും വന്നു സോ റൗണ്ട് സീഡും വൈറ്റ് ഫ്ലവറും ആണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ കിട്ടുന്നത് അത് എഴുതിയല്ലോ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള വിത്തും വെളുത്ത പുഷ്പവുമാണ് ഒന്നാമത് വരുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് നോക്കിയ ചോദ്യം വിച്ച് ആർ ദ ഹിഡൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇവിടെ ഹിഡൻ ആയത് എന്താണ് നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ നമുക്കിവിടെ റൗണ്ട് സീഡും വൈറ്റ് ഫ്ലവറും വന്ന അപ്പൊ ഫ്ലാറ്റ് സീഡും റെഡ് കളറുമാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ ആൻസർ എന്താ വരിക ഫ്ലാറ്റ് സീഡും റെഡ് ഫ്ലവറും ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം റൈറ്റ് ദ പോസിബിൾ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ അടുത്ത ജനറേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പിന്നെ സ്ക്വയർ വരച്ച് വരച്ചത് അപ്പൊ നോക്കിയേ ക്യാപിറ്റൽ ആറും ക്യാപിറ്റൽ ആറും ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യൂ ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യൂ ഈ ഇവിടെ ഇവിടെയും നമ്മസ് കളർ മാറ്റി വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഇതാ ഇതൊക്കെ എന്താണ് റൗണ്ട് സീറ്റ് വൈറ്റ് ഫ്ലവർ ആണ് അല്ലെ റൗണ്ട് സീഡ് വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് റൗണ്ട് സീഡ് വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ അതൊന്ന് കിട്ടി റൗണ്ട് സീഡ് വൈറ്റ് ഫ്ലവർ രണ്ടാമതായിട്ട് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ റൗണ്ട് സീഡും റെഡ് ഫ്ലവേഴ്സും ആണ് സ്മോൾ ഡബ്ല്യൂ സ്മോൾ ഡബ്ല്യൂ വരുമ്പോൾ റൗണ്ട് സീഡും റെഡ് ഫ്ലവേഴ്സും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ റൗണ്ട് സീഡും റെഡ് ഫ്ലവേഴ്സും ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടാമതായിട്ട് വന്ന എന്താണ് റൗണ്ട് സീഡും റെഡ് ഫ്ലവറും മൂന്നാമതായിട്ട് നോക്കി ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റ് സീഡും വൈറ്റ് ഫ്ലവറും വന്നു ഫ്ലാറ്റ് സീഡും വൈറ്റ് ഫ്ലവറും ഫ്ലാറ്റ് സീഡും വൈറ്റ് ഫ്ലവറും അതല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് ഫ്ലാറ്റ് സീഡും വൈറ്റ് ഫ്ലവറും ചുവന്ന പുഷ്പവും പരന്ന വിത്ത് അല്ല പരന്ന വിത്തും ചുവന്ന പുഷ്പവും ലാസ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ഫ്ലാറ്റ് സീഡും വന്നു റെഡ് ഫ്ലവറും വന്നു അതാണ് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പരന്ന വിത്തും ചുവന്ന പുഷ്പം ഈ രീതിയിലാണ് അടുത്ത ജനറേഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ പുനസ്കർ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഏത് രീതിയിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടായി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യൂ ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെൽഫ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇതിനെയും ഇതിനെയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യൂ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ഡബ്ല്യൂ സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യൂ സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ബൈ ഈ രീതിയിൽ കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അതേ സാധനം തന്നെയാണ് ഇപ്പുറത്ത് വരുന്നത് കാരണം സെയിം സാധനമാണ് അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യൂ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ഡബ്ല്യൂ സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യൂ സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ഡബ്ല്യൂ ഇതേ സാധനമാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക്
ഒന്നുകൂടെ സെൽഫ് ചെയ്യും അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കിയോ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആർ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലെ ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ആൻസർ എന്താ വരുന്നത് നോക്കിയേ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോഴും റെഡ് വരും ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഡ് വരും സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആർ ആണ് അവിടുത്തെ ഡോ എന്താണ് ഹിഡൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ ഒന്ന് ഇവിടെ വരും സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ അത് പുറത്തേക്ക് വന്നു ഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് വന്നു അപ്പൊ ഒരെണ്ണമാണ് എന്ത് വന്നത് വൈറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പുറമേക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡോമിനന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫീനോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫീനോ ടൈപ്പ് ഗ്രേഷ്യോ എത്രയാണ് മൂന്ന് റെഡ് അല്ലെ വൺ ടു ത്രീ അപ്പൊ മൂന്ന് റെഡും വൺ വൈറ്റും ത്രീ ആർ ഈസ് ടു വൺ വൈറ്റ് അപ്പൊ ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ആണ് നമുക്ക് ഫീനോ ടൈപ്പ് ഗ്രേഷ്യോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ജീനോ ടിപ്പിക്ക് നോക്കിക്കേ ജീനോ ടിപ്പിക്ക് റേഷ്യോ കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എത്ര ഉണ്ട് ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ എന്തുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആർ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ജീനോ ടിപ്പിക്ക് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ അതായത് വൺ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ വൺ സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആർ ക്ലിയർ ആയോ ഈ രീതിയിലാണ് റേഷ്യോ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ വരുന്നത് നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് ത്രീ റെഡും വൺ വൈറ്റ് ഫ്ലവർ ആണ് വരുന്നത് സോ ദ റേഷ്യോ ഈസ് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കണം എപ്പോഴും മെന്റൽ നടത്തിയ ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് അല്ലേ അപ്പൊ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസില് മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസില് ഫീനോ ടിപ്പിക് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ത്രീ ഈസ് ടു വണ്ണും ജീനോ ടിപ്പിക് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വണ്ണും ആയിരിക്കും ഈ രീതിയിലാണ് പഠിച്ചു പോകേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ സ്കെയർ വരച്ചിട്ട് അതിന് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇനിയും ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം അപ്പൊ വീണ്ടും ബസ് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അപ്പൊ കമന്റ് ബോക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നിങ്ങൾ കമന്റിൽ ആൻസർ ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽറ്റി ക്യാപിറ്റൽറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ടോൾ ആണ് അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡ്വാഫ് ആണ് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ക്യാരക്ടർ ആണ് വരുന്നത് എന്നും കൂടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം മിസ് ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും 